Desde que fui investido con los poderes del Segador de Almas, todo mi mundo cambió. Ahora soy Ichigo Kurosaki, Segador de Almas Sustituto, y combino mi poderosa energía espiritual con esta espada para proteger a mis amigos. Jamás habías visto una técnica como esta, ¿verdad? Es única porque combina elementos del Hakuda y del Kido. Es algo que yo misma creé. Debes sentirte privilegiada. No hace mucho que perfeccione esta técnica. Así que será su primera víctima en condiciones de batalla. Ni siquiera tiene nombre. No. Sí tiene nombre. ¿Qué acabas de decir? Se llama Shunko. ¿Eh? En realidad, no quería tener que utilizar esta técnica en tu contra. Mejor ten cuidado, soy fan. Porque a decir verdad, ni siquiera yo puedo controlar muy bien esa técnica. <risa> Te estarás preguntando por qué nunca te enseñé esta técnica, Soifon. No es así. No quise enseñártela porque sabía que era peligrosa. ¡Alto! No estás lista para usar esta técnica, Soifon. No puede ser. Usó un Hanky Soft Sai en mi contra. Neutralizó el mío con un Kido de la misma calidad y fuerza, pero con un giro inverso. Y aún así, lo hizo rápido y sin esfuerzo. No debía haber sido tan fácil, no contra la velocidad y presión de mi Kido. Dime por qué. ¡Ya debí haberte vencido! ¡Soy más fuerte que tú! ¿Por qué sigue ese pie? Yo debería tener todo el poder. Un siglo de aislamiento debió haberte debilitado. ¿Cómo puedes estar dominándome? No está bien. ¿Por qué sigues enfrente de mí como si fuera superior? ¿Cómo es posible que estés triunfando sobre mí? ¡Dime la respuesta, Yoruichi! Mira ahí arriba, Shaolin. ¿La ves? Ahí, la princesa del clan Shihoen. Algún día ella se convertirá en la comandante de la fuerza de castigo. Tú la servirás, como lo hace todo el clan Fon. Nos entregamos en cuerpo y alma a ella. ¿Completamente? Completamente. Ese es nuestro destino y nuestra obligación. Y ahora también es la tuya. A partir de ahora, tendrás un nuevo nombre. Soy Fon. Solo vivirás para servir a esa mujer. Recuerdo cuando la conocí. Fue como conocer a una diosa. Durante generaciones, el clan Fon ha sido una casa inferior. Sus miembros se dedican a las ejecuciones y asesinatos. Para nosotros, la fuerza lo es todo. Cualquier miembro que no pueda entrar a la fuerza, de castigo es expulsado por la familia. <risa> ¡Me rindo! Deberías dedicarte a otra cosa. Solo sabía que quería volverme más fuerte. Más fuerte que nadie. ¡Comandante! ¿Cómo te llamas? 
Habla. Me, me llamo Soy, fue un comandante. Muy bien. Ese día se convirtió en mi ídolo. La idolatraba. Era todo lo que yo quería hacer. Entonces, siete años después de unirme a la fuerza, me integré al escuadrón de guardias personales de la comandante. Soy fue en la orden, comandante. Ah, qué bien. Veo que ya te enteraste sobre tu ascenso. Sí, y le aseguro que estoy lista. Siempre estaré dispuesta a dar la vida por usted si algún día... Ay, no seas tan formal. ¿Eh? Deja de llamarme, comandante. ¿Por qué no usas algo más simple? ¿Qué te parece, señorita Yoruichi? ¿Eh? No puedo, comandante. No podría ser tan irrespetuosa con usted. Entonces, en vez de eso, ¿sería aceptable si la llamara Lady Yoruichi? ¡Ay! Soy Fon, ¿por qué eres tan cuadrada? No importa. Llámame como quieras. No pedí que te enviaran por tus modales. Me interesa tu capacidad. Como me llames no es tan importante. ¿Estás dispuesta a trabajar duro, Soyfon? ¡Sí! Darás tu vida por ella, Soyfon. Solo vivirás para servir a la comandante. Sí. Solo vivo para servir a Lady Yoruichi. Acepté mi deber sin dudarlo. Estaba contenta. ¿Cómo has estado, Soyfon? ¿Eh? ¿Estás adaptándote bien a la fuerza? Uh, sí, comandante. ¿Qué es ese zumbito que escucho? Bzz, 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 bzz. ¿Eh? ¡Ajá! Ah, ah, Ay, creí que era una abeja, pero solo son tus pensamientos en la cabeza. Uh, supongo que sí. Y creí que ibas a dejar de llamarme comandante. Sí, lo olvidé. Hmm. Uh, Lady Yoruichi, me disculpo. <risa> ¿Ves? No es difícil. Hmm. Ven, sígueme. ¿Qué? ¡Oiga, espere! Cuando te diga que me sigas, espero que corras y rápido. ¡A la orden! Hmm. Lo harás bien. Servirla me hacía feliz. Incluso a media batalla, la felicidad me invadía. Bien, vámonos, soy fan. Perdóneme, Lady Yoruichi. ¿Eh? Yo debo protegerla. No debería ser al revés. ¡Ah! Trabajamos juntas. No importa quién haga qué. Pero no lo hice bien. Si yo digo que está bien, no discutas, ¿entendido? Sí, pero comandante... ¿Eh? Es decir, sí lo entiendo, gracias, Lady Yoruichi. ¿Eh? Bien, eso es. ¿Cómo puedo proteger a Lady Yoruichi si ni siquiera puedo defenderme? ¡Tengo que mejorar! Soy Fon. Escúchame. Te enseñaré cómo empuñar una espada. Cuando estés lista, ataca. Así. Lo estás pensando demasiado. Relájate, lo estás haciendo bien. ¡No es cierto! ¡No tengo la capacidad! ¡Y jamás la tendré! ¡No tengo la suficiente fuerza para proteger a la Lady Yoruichi! Yo no tengo las habilidades. Es suficiente por hoy. Lady Yoruichi... ¿Sabes qué? Somos muy parecidas. A veces incluso te he llegado a ver como mi hermana menor. Me siento muy halagada al escucharla decir eso, pero... no lo merezco. Tienes que dejar de hablar así. ¿Ya viste que hoy hay luna llena? ¿Sí? Juro que siempre estaré a su lado para protegerla. Cuente con ello. Entonces es una promesa. Yo era muy feliz. Jamás me esperé lo que pasaría después.
tan repentino. Desapareció sin dejar rastro, sin ningún tipo de aviso. ¿Entonces es una promesa? Me sentía traicionada por la persona a quien había entregado mi vida, la mujer que veía como una diosa. Mentiste. ¡Ah! ¡Mentiste! ¡Prometiste que siempre estaríamos juntas! Me heriste tanto que mi devoción se convirtió en odio. Juré que me volvería más fuerte que tú para encontrarte y derrotarte con mis propias manos. Jamás te perdonaré por lo que hiciste. Lloro, Ichi. Nada borrará la forma como traicionaste mi confianza y devoción. ¡Nada! Dime por qué. Ayúdame a entender. ¿Por qué no me llevaste contigo? Habría ido donde fuera contigo, seguro lo sabías. Lady Yoroichi. Te has vuelto mucho más fuerte desde la última vez que te vi. Esos rayos estuvieron impresionantes, ¿no? Qué bueno que no teníamos nuestras espadas en el aire. Seguro nos habrían fulminado. No seas imbécil. No eran rayos ordinarios. Era Kido. Es dirigido a objetivos específicos. No cae sobre objetos al azar. ¿Quieres decir que todavía no puedes usar tu Kido? Cállate. Esas tonterías del Kido jamás me han interesado. No soy como tú. No nací con multitalentos y capacidades inútiles como el Kido. Como siempre te equivocas, porque yo tampoco nací con multitalentos. Todo el mundo sabe que es más probable que seas un teniente si tienes un equilibrio y no sobresales en una sola capacidad. Ah, por eso me he esforzado en desarrollar muchas destrezas para convertirme en teniente. ¿Sabes qué? ¿Te digo algo? Eso no me parece muy divertido. Idiota, holgazán, bueno para nada. Un verdadero hombre siempre busca mejorar y sobresalir. No me vengas con cosas. Tú solo lo haces para complacer a tu madre, ¿cierto? ¡Cállate! No me esforzaría tanto por convertirme en teniente solo por complacer a esa anciana. ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Ya no tenemos agua! ¡Ay! ¡Cómo que no tenemos agua! ¡No se habría terminado si no tomaras más de lo que debes tomar! Relájate, inútil. Lo más lógico es que el agua tarde o temprano se termine. ¡No lo digas como si se hubiera evaporado! ¡No hay más agua porque tú te la terminaste! Ahora tendremos que arreglar esto como siempre lo hacemos. Bien. ¡Piedra, papel, papel tijeras. tijeras! ¡De nuevo! ¡De, de nuevo! nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! <risa> ¡Volví a ganar! ¡Volví a ganar! ¡Soy superior! ¿Qué? ¡Eso no es justo! ¡No es mi culpa que seas tan malo en piedra, papel, tijeras! Con que por eso sentía algo inusual. ¿Quién crees que esté peleando con el Capitán Kuchiki en el Sokyoku? Extraña presión espiritual. Seguramente es Ichigo. ¿Ichigo? Ichigo, el Ryoka. Yo también lo enfrenté, por eso reconozco su presión espiritual. ¿El Ryoka? ¿En serio? ¡Qué asombroso! ¿Es así de fuerte? Olvídalo a él. Ahora somos tú y yo. ¿Mm? Prepárate para arreglar esto de una vez por todas. ¿Sabes lo que está en juego? El perdedor tendrá que ir a buscar más agua. Y el ganador podrá quedarse sin hacer nada. ¿Qué esperas, Calvito? ¡Adelante, niño de mami! Veo que ya dominas el paso, Flash. Pero no creas que eso cambiará las cosas. Olvídalo. ¿A qué se debe este análisis de mis poderes? Dijiste que hablar es inútil, pero ahora estás haciendo una pausa. Creí que ibas a matarme. ¿No dijiste que ibas a hacerme trizas? Ni siquiera me has hecho un rasguño, Byakuya. ¿Tu silencio significa que no tienes más? No lo creo. ¡Muéstrame tu Bankai, Byakuya! ¿Qué esperas? Te escuché bien. Dijiste que me matarías y que luego ejecutarías a Rukia con tus propias manos. Y lo haré. ¡No lo permitiré! ¡Voy a derrotarte, Byakuya! Estoy dispuesto a arriesgar todo. Te aplastaré hasta que no quede nada. Actúas como si las cosas tuvieran que ser así. Dices que no lo entendería. Pues tienes razón. No puedo ni imaginar qué clase de monstruo amenazaría con matar a su propia hermana. Pero te juro que jamás volverás a decir algo así en frente de Rukia. ¡Libera tu Bankai! O te haré pedazos, Yakuya. ¿Cuántas amenazas vacías? 
Tus palabras no me harán cambiar de opinión. Y no cambiarán el destino de Rukia, ni el tuyo. ¿Quieres ver mi Bankai? Cuidado con lo que pides, imbécil. Morirás, pero no te daré el enorme gusto de morir con mi Bankai. Dispersión. Zenbon Sakura. ¿Qué es esa luz que vi? ¿Es el verdadero poder de tu San Pacto? ¿Ichigo Kurosaki? Así es. Cuando uso mi espada, toda mi presión espiritual es absorbida por mi San Pacto. Después se libera en un rayo de máxima densidad. Eso le da un poder aumentado. Es el poder de Sangetsu. ¿Sabes? Lo curioso es que jamás lo había enfocado a nada. Hasta ahora no sabía cómo activarlo. Kiske Urahara me dijo... Solo puedo enseñarte las poses. Ahora sé a lo que se refería. Estaba diciéndome que solo había alguien que podía enseñarme a usar a Sangetsu. Y ese alguien era el mismo Sangetsu. Finalmente lograste lanzar un ataque a voluntad, Ichigo. Ahora escucha. El poder destructor de un ataque es mil veces mayor cuando conoces un nombre que cuando no. Escucha esto y recuérdalo bien, Ichigo. El nombre de ese ataque es... Getsuga Tensho. Lo diré una vez más. Yakuyakutsuki. Ataca con tu bancay ahora. Esta vez te destruiré por completo. <tose> あ、しゃんなどうしのたたけのケチョコがついたところで、すげえわしら守備男同士のたたけの軸に見せちゃろうかのう。行きたいません。うん。盛り上がってるとこ悪いけど、まさかしあんたらのバトルなんて見たくね